మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ ఎందుకంటే ఇది ఏ టైంలో టెలికాస్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి మీ అందరికీ అన్ని సమయాలకి అనుకూలంగా నేను ఒక నమస్కారం చెప్పేస్తున్నాను అండ్ ఈ రోజు నేను గద్దెలాగా వాలడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఐ యామ్ దీగల్ మా మాస్ మహారాజా రవి తేజ గారు ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సేమ్ టు సేము అండ్ అలాగే మన కావ్య తాపర్ గారు మనం ఏక్ మినీ కథలో చూసాము అండ్ ఇటు పక్కనేమో నవదీప్ గారు ఒక కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించబడుతున్నారు ఈగల్ సినిమాతో అండ్ కార్తిక్ ఘటమనేని గారు ద డైరెక్టర్ ది ఎడిటర్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సారీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే పక్కనే నాకు అవకాశం రాకపోతే యాంకరింగ్ చేయడానికి అని కూర్చున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ అటు పక్కన ఆయన పేరు నాకు ఇంకా తిరుగుతోంది మీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఆ మధ్య ధమాకాతో ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు నాకు రోల్ రోల్ అయ్యి ఫైనలీ భీమ్స్ ఇప్పుడు ఈయన పలకడానికి ఈజీగా ఉంటే నేను అలవాటు అవుతాను అని అది మీ దగ్గర గన్స్ ఉండేవి మా దగ్గర కూడా గన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ తూటాల్ని ఆపేది ఎవరు ఆ బుల్లెట్ ని పట్టుకునేవాడు వచ్చేంత వరకే ఎస్ మనం ట్రైలర్ లో ఈ డైలాగ్ విన్నాము అండ్ ఏంటో ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూ కైనా వస్తే ముందర పువ్వులు అవి పెడతారు ఈ హీగల్ సినిమా కిటు చూస్తే తినడానికి ఏవో కొన్ని చిప్స్ లాగా పెట్టారు ఇక్కడ బుల్లెట్స్ ఇటు కూడా ఇటు లేవు అక్కడ అన్ని ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అండ్ రవితేజ గారిని నాకు సంబంధం లేదు మహాప్రభో వీళ్ళే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ సెటప్ కి ఆ ఫేస్ కి సంబంధం ఉందో ఏమి తెలియనట్టు కానీ అలాగే ఉంటున్నారండి లోకేష్ కనకరాజ్ గారు ఈయన వీళ్ళందరూ లుక్స్ ఆర్ డిసెప్టివ్ అని వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చూపించేటువంటి సినిమాలకి చాలా మనకి వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అందులోనూ మీ మీకు కూడా ఐ థింక్ ఆ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కనిపించబోతోంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ టాకింగ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా వాట్ యూ సే క్రెడిట్ గోస్ టు హెమ్ ఓకే అండ్ మా అవర్ రైటర్ మణి మణి అంటే రవితేజ గారిని ఇన్ని సినిమాల నుంచి మేము చూస్తూ వస్తున్నాము అలాంటి రవితేజ గారి లుక్ ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసి చూపించారంటే నిజంగా ద క్రెడిట్ గోస్ టు కానీ కొందరు అంత గడ్డం పెంచాలంటే రెండు సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఆయనకేందో బర్రమని అయ్యి కూడా ఆయన లాగానే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తా ఉంటాయి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ మాటల్లో సెల్లు సెల్లులో సెల్లులో కణ కణాల్లో ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అలా రవితేజ గారు కానీ సూపర్ రవితేజ గారు మేము ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి విఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ యా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు సంక్రాంతి అని అనుకున్నది కాస్త ఫిబ్రవరి నైన్త్ అయ్యింది సో కావ్య How was it working with People Media Factory, Ravi Teja Garu? Amazing. Uh, one of my best experiences. Huh? Yeah. Hey, <laughs> it is standard Butter dialogue? Ke liye. Huh? Standard dialogue? No, no, no. <laughs> But definitely, I think, I, 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 I really, I was very lucky to share the screen space with somebody like uh, Ravi Teja Garu. I was very, like, nervous. But just being around his energy makes you very, very comfortable. And uh, the first day, I was, like, very, like, star struck i think it was a photo shoot we did in people media uh, factory office and uh, i didn't expect him to come Why? i was it was He my was first look test actually oh. i was just trying outfits and just doing some pictures and stuff and i then suddenly saw sir walking in so i was like like taken aback and stuff but he was so like easy going and so like relaxed that just being in his energy i was like relaxed and i i'm very lucky <laughs> to know him now మామూలు కోతు కాదు 
బట్ బీయింగ్ అన్ యాక్షన్ మూవీ కదా ఇదంతా ఎక్కువగా రొమాంటిక్ సీన్స్ అవి లేవు కదా ఉంది రొమాన్స్ ఉంది నేను ఫస్ట్ నాకు చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఈ లవ్ స్టోరీ చెప్పిన నాకు అసలు మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఐఎమ్ లైక్ రియలీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ రాలేదు అంటే ఏంటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఉంది కానీ తనకైతే ఇందులో రవితేజ గారి కాంబినేషన్ లో లవ్ స్టోరీ లేదు ఆ కాంబినేషన్ కాదు అది దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కీ రోల్ అండ్ అంటే ఆవడి పాయింట్ ఏ ఫిలోనే జరిగే అని అంటే ఈ క్యారెక్టర్ చేసింది అనుకో అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ డైరెక్టర్ పాయింట్ ది డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నాకు ఇందులో కార్తిక్ గారి నరేషన్ లో తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే లైఫ్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తే నేను ఒకసారి విలన్ లా కనిపిస్తాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను కాదు సో అలాంటిది ఏదో ఎక్స్ప్లోర్ చేశారని విన్నాను ఈ ఈగుల్ సినిమాలో అదే అశోమన్ స్టైల్ అంటారు సో ఆయన నాకు తెలియదు నిజంగా కమలాసన్ గారి విరుమాంది సినిమా వచ్చింది ఆ ఆయన తెలుసు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నుంచి క్యారెక్టర్ ని ఓపెన్ చేస్తూ స్లోగా క్యారెక్టర్ ఏంటి తర్వాత క్యారెక్టర్ ఏమ ఏంటి అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆపుతాం సినిమాని మామూలుగానే ఈగల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు కదా సినిమా మేకింగ్ లో సో అలాగే ఇందులో మీరు డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ లో రవితేజ గారు ఎవరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక వెరీ ఇంటెన్షన్ కూల్ యాక్టర్ మ్యామ్ అదొక స్ట్రేంజ్ క్వాలిటీ కూల్ అండ్ ఇంటెన్స్ పక్క పక్కనే మూడు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి చాలా ఓకే సో మీరు సూర్య వర్స సూర్య డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఇక మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సార్ ఇప్పుడు మనకి టైటిల్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది కదా అదే రవితేజ గారి మంచి మాస్ సాంగ్ అందులో మధ్య మధ్యలో ఒక లైన్స్ వస్తున్నాయి అదేమిటో నాకు కొంచెం డీ కోడ్ చేయాలనిపించింది లైక్ ఒక ఒకరోజు బల్గేరియన్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఇద్దాం అని ఒక బల్గేరియన్ ని వాయిసెస్ తో శాంపుల్ చేసి పంపించాను అనమాట అప్పుడు మరి ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడో మరి తెలియదు అబ్బా అదిరి మధ్యలో అంటే మీనింగ్ అంటే ద మీనింగ్ ఆల్సో కూడా ఇట్ లుక్స్ గుడ్ ఫర్ ది సిచువేషన్ మ్యామ్ ఎందుకంటే దాని బల్గేర్ మీనింగ్ అంటే కూడా చూసాను సో ఇట్స్ లైక్ గో హీరో గో హై అని మీనింగ్ అనమాట గో హీరో గో హై ఇందాక అన్నట్టు మనం రాక ముందు వచ్చి బయట కూర్చున్నాం కదా సో చూపించిపోతున్నాడు విత్ సౌండ్ నాకు కార్తీక్ ఏంటి నువ్వు సాటిస్ఫైడ్ అంటే నేను మామూలు సినిమా చూసిన తర్వాత సో ఇదే ఈ ఫిని తెలుగు మనం మామూలుగా లేమన్స్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడుకోవాలంటే ఒక క్లాస్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ రా అంటే ఫారెన్ లో తీశారు గన్లు బుల్లెట్లు ఏదో సైలెన్సర్లు హీరో సూట్ వేసుకుంటాడు కలదోళ్ళు పెట్టుకొని కలుస్తూ ఉంటాడు ఇది మనం మామూలుగా చూసే లేదు మాస్ ఫిలిం అయితే ఇది ఊరు ఉంటుంది ఊర్లో జనాలు ఉంటారు ఒక అమ్మోరు దేవత ఉంటారు అక్కడ ఈ ఇది ఈ టైప్ గానీ ఈ టైప్ గానే ఉండేయండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా రెండు కలిసి ఒక విచిత్రమైన కాంబినేషన్ స్ట్రేంజ్ అన్నాడు కదా అలాగా అది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా రాలేదు ఐ థింక్ దట్ పీపుల్ విల్ ఎంజాయ్ మోర్ బికాస్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ఎస్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ మీరు విజువల్ కూడా చూస్తున్నప్పుడు రెండు సినిమాలు కలిపి అంటే ఇట్స్ సో నైస్లీ యునో క్యూములేటెడ్ టుగెదర్ అది చూస్తున్నప్పుడు మనం ఇద్దరు ఇదైనా చూస్తాం అదైనా చూస్తాం ఈ రెండు కలిపి ఉండడం అనేది నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో అన్నిటికంటే ద గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ అని నా పర్సనల్ 
సినిమా <laughs> 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 అనిపించింది <laughs> నేను మామూలుగానే డ్రైన్ అవటం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు దీనికి ఏదో అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను ఎంత కావాలి ఎలా కావాలి ఏం కావాలి తను వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఎవరికి స్ట్రెయిన్ ఉండదు క్లారిటీ లేకపోతేనే స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవడ రైడు అనుకుంటుంటాను అంటే మామూలుగా జనాలు తెలిపి లేక డైరెక్టర్స్ సేఫ్టీ కొంత ఎక్కువ తీసుకుందాం లేదా వేరియేషన్ తీసుకుందాం లేదా చూద్దాం ఇంకొకటి అవన్నీ ఉంటాయి కదా మామూలుగా అసలు కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఎంత అయితే అవసరమో అంతే దాని తర్వాత నువ్వు చేస్తా అన్న అక్కర్లేదన్న ఎందుకు అవసరం లేదు అయితే మరి ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారు చాలా హ్యాపీ అనమాట దాంట్లో బట్ సార్ యాక్చువల్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ నైట్స్ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్ని నైట్స్ అసలు ఎంజాయ్ చేసాం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం బికాస్ ఎందుకంటే నాకు నాకు గెటప్ బాగా నచ్చి ఇష్టం నాకు పర్సనల్ గా మాకు కూడా బాగా ఇష్టం నాకు 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 అరే బలే ఉన్నవరా నాకు అనిపిస్తుంది అది అలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ yes something very very super generally manaku nachadu ippudu naa maatalu naaku okka sari nachu naaku naaku sari naaku nachato anedi chaala takkuva i feel a batch asal ela maatladani ikkada ani so meeku ila aa roju vaallu kuda alaga hello endukandi naa kala hey roju vaallu kuda alaga inane anduke nenu gannu pettu roju vaallu kuda alaga ఇప్పుడు గన్ను పెట్టుకున్న సుమ అని ఒక తమ్మి నేను కాదండి ఆయన నా తరపు నుంచి ఆయన వచ్చేస్తారు రవితేజ గారి కొన్ని ఫేవరెట్ తెలుసుకోవాలని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తింటే ఉంటారు కానీ అసలు ఏంది అండి ఆయన మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కడుపు ఆకలి కంటే నోట ఆకలి అది కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలు సాంగ్ <laughs> 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 ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ హీరోయిన్ తో ప్రాబ్లం రాలేదు వాళ్ళకి నాతో ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అని అనుకుంటున్నాను న
చిల్ and um, like he doesn't take stress so i love that about him so oh, i no, learned that a lot about with him stress thi iskora a padonte ni chirak naku nizam am correct amme oka manchi cheppindi sare favorite hero ani cheppakapothe chepak pair favorite anchor evaro chepak samasya led undoubtedly idi nenu nu nu cheppatledu only suma imagine now they've got good anchor here నేను ఎలక్షన్స్ లో నిలబడ్డప్పుడు తప్పకుండా చెప్తాను కానీ మీకు మామూలుగా నోట్ ఆకలి కూడా ఎక్కువ కదా అందుకే యాంకర్ చేస్తాయి సుమకి బాగా పడినటువంటి పంచులు నోటి దూల తీరిందా ఇవి కతి గారు మీరు ఈ గన్స్ మీద రీసెర్చ్ చేశారా మ్యామ్ కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం బాగా కొంతవరకు అదే దానికి బాగా అది మంచి క్లారిటీ ఉంది ఏ గన్ ఎలాగా ఎలా పడుకోవాలి ఎలా హోల్డ్ చేయాలి మొత్తం సో రవితేజ గారు మీరు ఈ సినిమాని ఇస్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లేదా యూత్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఏం అనుకుంటానండి ఇది యాక్షన్ ఫిల్మ్ కదా అని అనుకుంటారు బట్ థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత ఎవరైనా చూడవచ్చు అందరూ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దలకి ఎవరైనా చూడవచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా ఈగుల్ గన్ను ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆ జోన్ అనుకుంటారు కాదు అన్నీ ఉంది అంటే ఇందులో ఒకటే సింగిల్ రోల్ లో చూడబోతున్నామా లేకపోతే ఏదైనా ట్విస్ట్ ఉందా ఉంటే చెప్పరు కదా కాదు ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టి తిప్పితే మొత్తం అయిపోతుంది లేదు అప్పుడే వేయకండి మేము తర్వాత చూస్తాం ఆ విశ్వం తిరుగుతా విషం తాగుతా ఊపిరవుతా కాపలా కాస్త విధ్వంసం ఆపి వినాశనం చేస్తా అంటే అందులోనే చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు అంటే అదే కదా అదే కదా ఎస్ మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేశారండి టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ అసలు కాదు అసలు ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు అనుకుంటాం కదా నేనైతే టీచర్ అవుదాం అనుకుని యాంకర్ అయ్యాను మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ అవుదాం అనుకున్నారా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నారా ఎడిటర్ అవుదాం అనుకున్నా అసలు ఏంటి అన్ని యాక్సిడెంట్లే మ్యామ్ సో యాక్చువల్లీ ఈ ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్న అన్ని యాక్సిడెంట్లే యాక్సిడెంట్ అనుకోని అయింది ఏం కాదు బట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి నుంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ చేయాలి అనేది గట్టిగా ఉంది మ్యామ్ బట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను అంతే ఓకే సో ఎడిటింగ్ కెమెరా ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది నేను చాలా గట్టిగా ఉంది అనుకోని అంతే కీప్ స్విమ్మింగ్ అంతే అసలు నాకు గన్స్ అంటే అసాయం బుల్లెట్స్ అంతే భయం మరి మీకు ఏంటంటే ఇష్టం ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది బట్ నువ్వు వచ్చాక అవునా నువ్వు వచ్చాక అన్ని మారిపోయింది అమ్మాయి ఫస్ట్ అన్ని నేర్చుకొని వచ్చేసింది ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడచ్చో ఏం మాట్లాడకూడదో ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది అండ్ నవదీప్ గారు మీ క్యారెక్టర్ నుంచి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ నెగటివ్ కామికల్ నెగిటివ్ కాదండి పాజిటివే అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది 
ప్లస్ కథ ఎక్కువ అంటే ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు సినిమాలో సో ఆయన కథ నుంచి ఆయన సైడ్ నుంచి మాట్లాడాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది నా క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ సో ఇట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు అంటే ఐ హన్ సమ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ బిఫోర్ చెప్పిన దానికంటే తక్కువ తీసినవే చాలా ఉన్నాయి కానీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ తీసి నేను విన్నప్పటికంటే ఎండింగ్లో ఇంకా బాగా వచ్చిందని నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అయ్యాయి లైఫ్లో ఐ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ దాట్ ఫస్ట్ టైం అలాగే ఫీల్ అయ్యా అంటే ఇప్పుడు మన సోలో హీరోగా చేసినప్పుడు సినిమా ఎలా వచ్చింది మొత్తం ఎలా ఉంది అనే టాపిక్ వస్తుంది బట్ వెన్ వీ డూ లైక్ అ సపోర్టింగ్ రోల్ సరే ఒకటి చెప్పారు ఇంకోటి వచ్చింది అది మేబీ అంటే కొన్ని టీ లేకో లేదంటే కథ మారే ఇలాగేదో కొన్ని చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి లెంత్ ఇష్యూస్ అనేవో ఉంటాయి తర్వాత బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెల్ట్ దట్ నాకు అంటే వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఒక పది రెట్లు ఎక్కువే ఇంపాక్ట్ ఫుల్ క్యారెక్టర్ దట్ హీ హెస్ డిజైన్ అంటే అన్ని చెప్పి ఊరిస్తున్నారు ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి అలా జస్ట్ అంటే నాకు కూడా అన్ని అర్థమైనట్టుగానే వింటున్నాను తర్వాత నేను ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి ఎల్గోన్సి రవితేజ్ గారు మీకు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి నాకు కూడా చెప్పండి సేమ్ డే మై సేమ్ డే ఓ 26 సేమ్ డే హ్యాపీ బర్త్డే వావ్ అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేయడం కదా రవితేజ్ గారి కాంబినేషన్ లో బర్త్డే చేసుకున్నా ఇంత కాంబినేషన్ లో అవునా షూటింగ్ ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ సారి కూడా ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడాలి మరి ఇక ధమాకా సినిమా తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ లో ఇదే కదా ఆ ఇదే వర్కింగ్ అండ్ ధమాకా వాస్ ఎ సూపర్ డూపర్ హిట్ 2022 డిసెంబర్ I think 23rd or 23rd. At that time, there was a shake chase in the cinema. Anmata. So how has it been uh, with T.G. Uh, Vishu Prasad Garu? Excellent. I'm going to start the next quote. 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 Almost like home production. Did you introduce the new directors to the new directors? There are so many people you have introduced. I'm going to start the next quote. చేస్తానే ఉంటాయి జరుగుతానే ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు అనిపించదా కొత్త డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు రిస్క్ అని లేదు ఎప్పుడు అనిపించలేదు చెప్పినప్పుడే పెట్టేస్తారు అనిపించలేదు అలాగే చెప్పి తప్పులు జరిగినాయి మామూలుగా అన్నీ అన్నీ క్లిక్ అవ్వవు కదా బట్ ప్రయత్నం జరుగుతానే ఉంటుంది సూపర్ సో ఈగుల్ కాబట్టి మేము ఈగుల్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాం ఈగుల్కి ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయి అలా కాదు మేము ఇంకొంచెం డీటెయిలింగ్ చేసాం ఈగుల్ మీద ఈగుల్ పట్టు మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈగుల్ గ్రిప్ అది డైరెక్టర్ చెప్పాలి నో ఐడియా బట్ ఇందాక చూసాను నేను అది తన అసలు ఇంత పవర్ ఉంటుంది అనిపించింది అది ఈగుల్ గ్రిప్ మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే బజర్ నొక్కండి తెచ్చుకోలేదా బజర్ తెలుసా నీకు ఎవరికి తెలుసా నీ తెలుసా ఆ చెప్పండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా రెట్లు వెరీ గుడ్ మీరు చాలా దగ్గరగా వచ్చారు కానీ అది రైట్ ఆన్సర్ కాదు దేవ్జన్ ఒక గన్ తీసుకోండి నా తరపు నుంచి అది రైట్ పది రెట్లు అర్థమైంది నాకు అంటే అలాంటి ఈగుల్ అంటే ఆ గ్రిప్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అంతే గ్రిప్ తో ఈయన సినిమా తీసి ఉంటారు అండ్ ఎలాగో మీరు ఆడియన్స్ ని గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటారు సో టెన్ టైమ్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ టైమ్స్ గ్రిప్ లో పెట్టేసుకున్నారు కొన్ని ఏళ్ల నుంచి Really, Ravi Tejagar, we, we love your screen presence, we love your energy. And basically, you as a human being, we just love to watch you. Now, oh, Vishwa Prasad Garu, a very hearty welcome. And first of all, congratulations, Eagle, and a great action-packed movie in February 9th. And also, you can see the trailer in the trailer. So, you can see the trailer in your association. Ravi Tejagar, you can see the trailer in your association. You can see the trailer in your association. You can see the trailer in your association. Ravi Tejagar, you can see the trailer in your association. And next, again coming. So, we will ask you the same question. How is it with uh, Ravi Teja Garu working with him and his style of working? So, I am going to make a movie. I am going to make a movie. I am going to make a movie. So, I am going to make a movie. So, I am going to make a movie as a mass entertainer with a strong message. Okay. Hmm. Yeah, I am going to make a movie as a movie. But I am going to make a movie as a movie. I am going to make a movie as a movie. I am going to make a movie as a movie. I am going to make a movie as a movie. ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని జరిగినప్పుడు డైరెక్టర్ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటారు 
హీరో గారు ఆయన వర్క్ ఆయన చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీకేం నడుస్తూ ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని అంటే నేను ఫైనల్ కాపీలోనే థియేటర్లో చూడడం అనుకుంటాను సో ఓకే అంటే ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ అక్కడ బాంబు వెలగి ఇంత అవసరం ఆ బాంబు పెంచారు ఆ కంటార అలాంటి కాదు బాంబు బాంబు అవసరం కాదు వన్ మోర్ ఏ వన్ మోర్ ఐ ఇంకా రే ఏ ఏ యాభై వేలు పోయింది రో అలాంటివి ఏమైనా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారా అని ఆయనకి అలాంటిది ఏమీ లేదు నాకు చూసేంతవరకు నేను చేస్తుంటాను కానీ విశ్వప్రసాద్ గారు మిమ్మల్ని చాలా రోజుల నుంచి అడగాలనుకుంటున్నారు చాలా మంది ప్రేక్షకులు కూడా మీరు ఇన్ని సినిమాల్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అన్న పేరు పెట్టినందుకు యూ హ్యావ్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ సో మీకు ఈ ప్యాషన్ ఎలా వచ్చింది ఈ ఫిల్మ్స్ మీద బికాస్ యు ఆర్ అ టెక్ పర్సన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సినిమాలు మీరు ఎవ్రీ ఫ్రైడే చూసే వాళ్ళని తెలుసు నాకు ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ప్రీమియర్స్ అంటే సినిమాలు చూడడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అండి చేయడం అన్నది అంటే ఒక టైంలో కలిసి వచ్చింది అలా ఇందాక యాక్సిడెంట్ అన్నారు కదా అది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిడెంట్ అది అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఒక సినిమా సినిమా మీద ఇంకో సినిమా అలా ఓవర్లాప్ అవుతూనే జరుగుతూనే ఉంది కదా మీకు సో హౌ డి యూ మేనేజ్ అండి అంటే నేను మేనేజ్ చేయనండి సో దాట్ వే టీమ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ మూవీస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కార్తిక్ గారు మీరు డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా మీరే చేశారు లేదు మ్యామ్ ఇద్దరు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు ఓకే కరమ్ షావ్లా అని కమిల్ బ్లాక్ అని పాలిష్ డిఓపి ఓకే అక్క టీం బల్ సర్దా ఉంది సూపర్ సో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా చేశాను స్పీడ్ వాళ్ళదంతా ప్రిసిషన్ అంతా టు మచ్ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు ఎండ్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ దాని సీక్వెల్ గురించో పార్ట్ 2 గురించో అలా లీడ్ ఇచ్చి వదులుతున్నారు సో ఈగుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నిజంగానే లాస్ట్ లో ఆయనే చెప్తారు నా ఉందా లేదా ఉంటే ఇలా ఉండొచ్చు అని కూడా చెప్తారు ఇన్ఫాక్ట్ చిన్న డబ్బింగ్ కరెక్షన్ కూడా ఉంది దీని తర్వాత అటు బజర్ రౌండ్ నడుస్తోంది ఇందాక ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను దాంట్లో నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈగుల్ ఐసైట్ మనిషి ఐసైట్ కన్నా ఎన్ని రెట్లు పవర్ఫుల్ ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళు బజర్ ఇది మోర్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ సినిమా కూడా సో మా సినిమాకి ఈగుల్ టైటిల్ త్రీ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేడియోస్ లో ఇట్ కెన్ స్పాట్ అబిట్ అంటారు చూడగలుగుతుందంట అందుకనే చిన్న చిన్న చిక్స్ వాటిని కూడా పట్టుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట దూరం నుంచి చూసి అలాగే రవితేజ గారి క్యారెక్టర్ ని మీరు డిజైన్ చేసి ఉంటారని మేము అనుకుంటున్నాము పవర్ఫుల్ నేను చాలా ఏళ్ల నుంచి ప్రేక్షకులకి దగ్గరగానే ఉన్నాను సో ఈ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారిది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అన్నిటితో చూడడానికి మేము అందరం రెడీ ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ రవితేజ గారు ఎనర్జీ అండ్ అలాగే కార్తిక్ ఘటనమేని ఘటనేని హీ హ్యాస్ డన్ సూర్య వర్స సూర్య లాంటి సినిమాలు అండ్ అలాగే చాలా సినిమాటోగ్రఫీ మూవీస్ బ్యూటిఫుల్గా చేశారు కాబట్టి ఇది కూడా అంతే యాక్షన్ ప్యాక్ట్గా ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ లో ఉండుంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అన్న నమ్మకం మాకు ఉంది సో వీర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ణు ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా అండి డిఏవిఐ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నవదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ